Shakira confiesa que padece un síndrome. Todavía no creo que soy tan capaz. Te felicito, monotonía. BZRP más Exactions número 53 y su más reciente colaboración, Te Cuje, fueron sencillos que dejaron al descubierto uno de los lados más sensibles, transparentes y honestos de Shakira. Sin embargo, pese a los reveladores que resultaron sus versos, la artista no ha terminado con las confesiones aún. En su más reciente entrevista con el periodista y presentador mexicano Enrique Acevedo, Shakira no solo reveló detalles inéditos de su estado emocional actual, sino que también sacó a la luz un síndrome que, según ella, la ha llevado a cuestionar sus talentos y habilidades. Me gusta pensar en lo que falta de mi carrera, porque sufro un poquito de lo que dicen el síndrome del impostor, sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil, inteligente creativa o tan talentosa, confesó ante las cámaras. Sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz. El síndrome del impostor, también llamado fraude percibido, de acuerdo con Pauline Clance, psicóloga y también creadora del término, es un patrón de pensamiento y comportamiento en el que las personas dudan de sus logros y sienten que no merecen el éxito que han alcanzado. Implica sentimientos de inseguridad e incompetencia personal. En otras palabras, refleja la incapacidad que tienen las personas, incluso las más talentosas, de atribuirse sus propios logros. Tienen la sensación de no estar nunca a la altura, de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces, de ser impostores, un fraude, detalla la asesora profesional y autora del libro. ¿Cómo superar el síndrome del impostor? Aida Baida Gil, en diálogo con BBC. Más que frenar su carrera artística, el síndrome del impostor, que señaló que padecía, le ha dado alas para redescubrirse, explorar y dar lo mejor de sí. Quizá esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar, agregó la cantante. Tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si realmente aún me queda ese talento, si no ha desaparecido. Eso es lo que hace que tenga ganas de volver al estudio de grabación a hacer más música y ahora tengo más ganas que nunca. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.